ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಅದು ಕಾನೂನು ಪಾಲಕರ ನ್ಯಾಯದಾನ ನೀಡುವವರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಒಂದಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ತಲೆ ಇತ್ತಾ ಇವೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಘರ್ಷಗಳಾದವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಒಂದು ಎರಡು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಕೀಲರನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಅಭದ್ರತೆಯೆಡೆಗೆ ತಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಕೀಲರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಕೀಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ವಕೀಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದಾನವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅವರ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಜಾರಿ ಬರಬೇಕಾ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ಬಂದರೆ ವಕೀಲರ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಕೀಲರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ವಿನಂತಿಗಳು ಮನವಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಯಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಕೀಲ ವಕೀಲರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರೈ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಉಡುಪಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ವಕೀಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರೈ ಅವರೇ ಹೂ ಇಸ್ ಎ ಲಾಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ ಲಾಯರ್ ಅಂದರೆ ವಕಾಲತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ವಕೀಲರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾನೂನು ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು ಅವರು ಹೇಗೆ ವಕೀಲರು ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ರೈಟ್ ಈ ವಕೀಲರ ವೃತ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ವಕಾಲತ್ತು ಮಾಡುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸನದನ್ನು ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್
ಓಕೆ ನಾವು ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸಿಗೆ ವೆಲ್ಫೇರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸಗಳು ಜನರಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಸಹ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಥಿಕ್ಸನ್ನು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಅಡ್ವೊಕೇಟನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಕಾನೂನು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದಾನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಪಾತ್ರಗಳೇನು ವಕೀಲರ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೂ ವಕೀಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಹಲವಾರು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೋರ್ಟಿನೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಕೋರ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನು ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಆ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೋರ್ಟು ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರು ವಕೀಲರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಇದು ಬಾರಿನ ಆ ಕಡೆ ಇರುವವರು ಈ ಕಡೆ ಇರುವವರು ನಮಗೂ ಈ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆ ಬಾರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಅದರ ಆಚೆ ಇರೋರು ಈಚೆ ಇರೋರು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ವೇ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹರಿಶಂಕರ್ ರಸ್ತೋಗಿ ವರ್ಸಸ್ ಗಿರಿಧರ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸುಭಾಷ್ ಕಪೂರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಓ ಪಿ ಶರ್ಮಾ ವರ್ಸಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರಿಯಾಣ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೂಲಿಂಗ್ಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಘನತೆ ವೆತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅಂತೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಎಲ್ಲ ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ ಒಂದು ಘನತೆಯ ವೃತ್ತಿ ಘನತೆಯ ವೃತ್ತಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ನ ಈ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡ ಮಾಡಿದಂಥ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಹರಿಸೋದು ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಎ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೇರ್
ಈಕ್ವಲ್ ಫುಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾನೂನು ನೆರವು ವಕೀಲರ ಸಹಾಯ ಅಡ್ವೈಸು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಫುಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ರೆಡಿನೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಥಿಕ್ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ಅವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ when we are uh, we are having the opinion that he has got a good case avanu hatra ella vicharagalannu kelikondu adralli nyaya ide anta namage manavarike adaga fearlessly we expose his case okay Ashtu. okay sir manya nagraj ravare ವಕೀಲರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಜಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಾ ವಕೀಲರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗುಳಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದೀರ ಕಾರಣ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲದಲ್ಲ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ವಕೀಲರ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಹೇಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ವಕೀಲರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಬಾರದೇ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಒಬ್ಬ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ವಕೀಲ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೀಗಲ್ ಕೇಸ್ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಓದಿರ್ತಾನ ಅವನ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಒಬ್ಬ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಥಾರಿಟಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಐ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರತರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಕೀಲರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನ ಬಿಯಾಂಡ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಡೌಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಡೌಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತದೆ ಲೆಟ್ ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಬಿ ಎಕ್ವಿಟೆಡ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್ ಅಂತ ಓಕೆ ನಾವೇ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡದೆ ಇದು ಅಂತ ತಪ್ಪುಗಾರನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದಾಗ ತುಂಬ ನಾವು ನೊಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅನ್ ಅಂತರಂಗದ ಒಂದು ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿದ್ದವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಂದಂಥ ಕಾನೂನು ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕಾನೂನು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಜಾರಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥರಗಳನ್ನು ವಕೀಲರು ಮುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ವಕೀಲನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯ್ದೆ ಇಲ್ಲ ತನಕ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಇಲ್ಲ 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 ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅವನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅವನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅವನು ಹೇಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಮುಖಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯವರ ನೋವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಚ್ಯುತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಮ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವಕೀಲನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ
ಅವನನ್ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಈಗ ಅವನ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ತನ್ನ ಕಕ್ಷಿಗಾರನಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪಾತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವನು ಮೈ ಮರೆತು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದೆ ಮೈ ಮರೆತು ಆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಬೀತ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಸಿವಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಡೌಟ್ ನೋಡಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಇದು ಸಾರಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿಗಾರನ ಕಡೆಗಿದೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿಗಾರನಿಗಿದೆ ನ್ಯಾಯ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿಗಾರನಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎದ್ರಿ ಕಕ್ಷಿಗಾರನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸಹಜ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಜಿದ್ದ ಜಿದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡಿದ ಲೋ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತಿ ಇಡ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ತಳಮಳ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಆಗ ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದವನು ನೀನೆ ನೀನೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಹಂ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಇವನ ಈ ವಕೀಲನ ಅಹಮ್ಮನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕು ಇವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ ಸರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೋರ್ಟು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫೀಸರು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅದೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎದ್ರಿ ಪಕ್ಕ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಇರ್ತದೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಇಳಿಬೇಡ ಆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಎದ್ರಿ ಕಕ್ಷಿಗಾರನಿಗೆ ಅವ್ರು ಬೈತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಡೆಯುವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ವಕೀಲನಾದವನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿಗಾರನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ವಾದ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ತುಂಬ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ನಂತರ ತಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೊನ್ನೆಯ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಕರು ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಿಸುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನುಗ್ಗಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂಧನ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವಕೀಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಗೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಕಿದ್ದೀರಾ ತಾವು ಏನೇನು ತಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಕಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರು ನಾಟ್ ಎ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತ್ರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ
ಒಂದು ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿಗಾರನಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ರೋಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ನನ್ನ ಎದುರು ಕಕ್ಷಿಗಾರರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಎನ್ ಡಿ ಓರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಏನದೋ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವದ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನೇರ ಆರೋಪವ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆ ತೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಲಿ ತೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಂದ ನಡೆದಿದ ಸಿವಿಲ್ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ಲಿ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಮಾಡದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯಾಯ ನಾವು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗೆ ನಾವೀಗ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ಗತಿ ಏನು ಅವನು ಅತಂತ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಬಾರ್ದು ವಕೀಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಅವನು ಸಿವಿಲ್ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ವಕೀಲ ಆದವ ಸಿವಿಲ್ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರ ಅವನಿಗೂ ಪಕ್ಕದವರಿಗಿರುವ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿವಿಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ವಹಿಸಿ ಸರ್ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿರುಕು ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪಾಲಕರು ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿರುಕು ಏನಿದೆ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂದಿನ ಈಗ ಈಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆದದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಬರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲು ಆ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಇವು ಈಗ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತ ಇರಬೇಕಂತ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಮ್ಲಿ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಆದ ಘಟನೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆತು ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇದೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರಿ ಒಬ್ಬ ನೋಟ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಟ್ರಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಅವನು ಬಂದು ಚಾಕು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನ
ಒಂದು ಏಳು ನುರಿತ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ವಕೀಲರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಂದೊಂದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರಿಗೆ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ವಕಾಲತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಾ ಒಳಗಾಗುವುದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಕಾಲತ್ತು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂಥದ್ದೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಕ್ಷಿಗಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೊಳ್ಳುವಂಥ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ವಕೀಲರು ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಭಯ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮನಗಂಡು ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರ ಏಳು ಸ ಸದಸ್ಯರ ನುರಿತ ತಜ್ಞರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಿ ಅದು ಈ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಸು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬ ಬರುವುದಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷರು ಅವರು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಟ್ನವರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗವು ಒಂದು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಥ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನವರು ಅಂಥ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದುವೇ ಪ್ರಿವೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರಿವೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು ಅದು ಸಮಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆಯಾ ಅದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಸೆವೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಸನಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಶಾಸನಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥ ವಿಷಯ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇವರು ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮತ್ತು ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾನೂನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಗೂ ಹೊ
ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅಂತ ಒಂದು ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ವಕೀಲರಿಗೆ ಏನು ಧನ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಹೌದು ಅದು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಜೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರೋ ಅದು ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ತೆಗೊಳ್ಬೋದಾದ ಫೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಖರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ತೈವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಬಹಳ ಒಂದು ಅದು ನಗಣ್ಯವಾದ ಫೀಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಸರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾವು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೀಸ್ ಏನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಖರ್ಚು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿದ್ದು ಅದೇ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಕಾಣ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸಲ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೊಟೆಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಫೀಸ್ ಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನೀವು ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಟರ್ ಫೀಸ್ ಏನು ಅವನು ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ಈಗಿನ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಕೀಲರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಫೀಸುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಆಗುವಾಗ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಖರ್ಚು ಅಂತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸಣ್ಣ ಫೀಸು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂಥ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ವಕಾಲತ್ತು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಓಕೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿ ಅವರೇ ವಕೀಲರ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಅಭದ್ರತೆಯ ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಜಾ ಜಾರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಾವೇ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನೂನು ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ವಕೀಲರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ
ಅದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ವಕೀಲ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಕಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಆದ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಓಕೆ ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇವರು ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅವಕಾಶ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್ ಅದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸರಿ ಕಂಡು ಈಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮುಖಾಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೊಂದು ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮುಖಾಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸರಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾದರೆ ಮುಂದೆ ಈಗ ಆಗಬಹುದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬಹುದು ವಕೀಲರ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಸಲ್ಲುವಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ವಕೀಲರು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ನೀಡಿದರೆ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಕೀಲರ ಒಂದು ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಅವರ ಜೂನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಡು ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಹತ್ಯೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವನ ಹತ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ವಾದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ತಪ್ಪನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆನ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸಿಸಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ರುಜುವಾತು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರಗಳು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಲಾಭ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಡೌಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಲಿ ಆ ಡೌಟಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ನಿರಪರಾಧಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಆ ವಾದವನ್ನೇ ತಪ್ಪು ಆ ವಾದವನ್ನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹತ್ಯೆ ಆದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಕೀಲನಾದವನಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೌದು ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತ ವಕೀಲರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನ ವಕೀಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಸಮರ್ಥ ಯುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೇಸನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಒಂದಷ್ಟು ವರ ವಕೀಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಇದು ಎದೆಗಾರಿಕೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಸಿವಿಲ್ ಆಗಲಿ ಕ್ರಿ
ಓಕೆ ಸರಿ ಮಾನ್ಯ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರೈ ಅವರೇ ಈಗ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ತಜ್ಞರು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ವರದಿಯನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದೆಯಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟರ ಒಂದು ಗಡುವು ನೀಡುವುದಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದಿರ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೈಗೊಳ್ಳು ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಅವರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯಿತು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಕಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೋಗ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದೆಮ್ ನಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಇದರ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಗ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸು ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಜುಡಿಷರಿ ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಈ ನ್ಯಾಯದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ವಕೀಲರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಭೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನಗಣಿಸಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ಒಂದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯ ಕಾನೂನನ್ನು ತರಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಈಗ ಕೊರೋನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಈಗ ಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಮೂಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳು ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಡ್ತಾ ಇವೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಜಾರಿಯಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ವಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇದು ಶಾಸನ ಮಾಡುವವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದು ಶಾಸನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಿಂದ ಅವರು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೌ ವಿ ಪ್ರಿವೇಲ್ ಓವರ್ ದೆಮ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇರುವಂಥ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೋರಾಟ ವಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾರ್ಡ್ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಅದೆಲ್ಲ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾಯ್ಕೌಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಕೌಟಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೂಲಿಂಗು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ಗೆಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು
ಆ ಎರಡು ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಾದ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೆರಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತು ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡುವ ಹೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾನು ಕಾನೂನಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಅಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀವು ಇದು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅವರು ಇದು ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿರಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಬಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬಾರಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಡೋನರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಕೇಸಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೇಸ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿವಸ ಒಕಲತ್ ಬರುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸರಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ನಾನು ಆಗ ನನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಳೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಯುಧ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ತಲೆ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟರೆ ನನಗೇನಿದೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಂದದ್ದಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣು ತಿರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ ನನಗೆ ಹೊಳೆದದ್ದೇನು ನನಗೆ ಆಗ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ಎದ್ರಿ ವಕೀಲರು ಸೀನಿಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಹೀಗೀಗ ಆಯಿತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನೀಗ ವಕಾಲತ್ತನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೆಗಿತೇನೆ ಆದರೆ ವಕಾಲತ್ತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂಥ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ವಕಾಲತ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಲಾಭ ಈ ಈ ಮಹಿಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನನಗೆ ದುಡಿಮೆ ಆ ಮಹಿಳೆಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದರೂ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಇದಾಗಿ ನಾನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಿಮಗೇನು ಇದಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಹೀಗೀಗ ಆಯಿತು ನಾನೊಬ್ಬ ಜೂನಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಅವನನ್ನು ಕರೆದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೊಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಾನು ವಕಾಲತ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಆ ವಕಾಲತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿವಸ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೋದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಚಾರವೇ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ವಕಾಲತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ವಿಸೇ ಪ್ರಚಾರ ನನಗೆ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ನಾಳೆ ನೂರು ಕಕ್ಷಿಗಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಿಂದ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಕೀಲರೇ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಯಾನು ಇಂಚಿಂಚಿ ನಾಯಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಅದು ಹೀಗೆ ಉಂಟು ಅದು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸಿಬಿಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಹಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಬದ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಟ ತನಕ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಒಬ್ಬ ಸೇರಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ ಲೀಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಈ ಇದುಂಟಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ನಾವೀಗ ವಕೀಲರಿಗೆ ಯಾವುದು ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತ್ರೆಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬಾಡಿಲಿ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡೋದು ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ತ್ರೆಟ್ ತ್ರೆಟ್ ಕೊಡೋದು ಭಾಷೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಂಥ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ಅಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ವಕೀಲರುಗಳ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ವಕೀಲರು ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ವಕೀಲರು ಆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದೇ ವಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ರೈಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಗಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅದನ್ನು ಡಿನೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಆದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವಾದಿಸಲೇಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದ್ದ ಅಪರಾಧಿ ಆರೋಪಿ ಯಾರು ಆರೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ನೀವು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ನೋಡಪ್ಪ ಅವನ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವಿಲ್ ಎಂಟ್ರೆಸ್ ದಿ ವಕಾಲ ಟು ಅನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಅವನದು ಮಾಡುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಡ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಆದರೆ ಎಸ್ ಎ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಲ್ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸರ್ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಮಗೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸನದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದು ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಕೀಲರುಗಳ ಒಂದು ಸಂಘ ಅದನ್ನು ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈಗ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇರ್ತದೆ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಭಜನಾ ಮಂಡಲ ಇರ್ತದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಕೀಲರು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವ ವಕೀಲರು ಅಥವಾ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ವಕೀಲರು ಅವರೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದ
should be having some all round experiences and all all round knowledges adakkagi ಈಗ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾರ್ಪಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನು ಯುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಈಗ ತಾವು ಕೂಡ ಯುವಕರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಿಡುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಯುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರಂತರ ನಮ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತೂ ನಿರಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವವರನ್ನು ತುಂಬ ಯುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುವಾಗ ತಗೊಂಡಂಥ ಸಹಾಯ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಬ್ಬ ಯುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಇರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪಕ್ಕ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಆ ತುಂಬಾ ಯುವಕ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಕರ್ದು ನೋಡಪ್ಪ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ನೋಡಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳು ಅವನು ವಿದಿನ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ನಾವು ಇರುವಾಗ ಹಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕ್ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಕೆಲವು ಆ ಬುಕ್ ಇದ್ರು ಆ ಬುಕ್ ಇರೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಯುವಕರು ಪಂಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೀವ್ ಲೈಕ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಸ್ ಕುದುರೆ ಹಾಗೆ ದುಡಿಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹಾಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯುವಕ ಮುಂದೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವಕೀಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಯುವಕ ಆದವನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಗರದ ತಟದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪುಲ್ ಅಪ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಬಹುದೇ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾನೂನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಗರ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಳೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಕತ್ರಿಗೆ ಸಾಣೆ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ತಯಾರಾದಾಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇದು ಯುವಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಜುಡಿಷರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಯುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಾ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅಡ್ಡ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯುವಕರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಈ ಬಂದ ಯುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೇಳುವಾಗ ಆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಹೌದು ಆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೌದು ಹೌದು ಅದು ತುಂಬ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದು ಒಳ್ಳೆದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೆಲವಿದೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಜಡ್ಜಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಕಿಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಎದುರು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೊರ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟಕ್ಕಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅದು ರಿಯಲ್ ಕೋರ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದದೇ ಇದೆ ನೀವೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇರೋರು ಆದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯದ್ದು ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಕೋರ್ಟು ಎರಡೇ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೂ ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಬಹುದು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಬೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಹೌ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಲ್ ಇದೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಪ್ಲೆಷರೇ ಬೇರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿಯೂ ಸೋತಾಗ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಲಾಯರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ನೀಲಕಂಠ ಅನ್ನುವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಈಶ್ವರನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಈ ಇದರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ನೋವು ನಾವು ಮರಿತೇವೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ನೋವು ಇಷ್ಟು ನೋವು ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀಲಕಂಠನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅವರ ವಕಾಲತ್ತನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ನೋವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ನೋವಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಆವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ತಲೆ ನೋವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ನೋವಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಡಿತೇವೆ ಆಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಸ
ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಬೇಕು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದೇನಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಕೀಲನಿಗೂ ಅದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಓ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಆ ಮೊಲದ ಗತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓದ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆಮೆ ಗತಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಮೊಲದ ಗತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಇವರೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುಂಟು ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ಯ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿರ್ತೇವೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಆಮೆ ಗತಿ ಇದೆ ಅವರನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಂತ ಎಣಿಸಿರ್ತೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಹೋದದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷವನ್ನ ಇದು ಒಬ್ಬ ಮೇಲೆ ಕೂತ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಮುದುಕ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ತನಕ ಪಕ್ಕ ಮುದುಕ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲೇ ನೋ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೋ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲೇ ನಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆಯವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ತಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ತೃಪ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋದವನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಲಿಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಲಾಯರ್ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಇಡಿಸುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಲಾಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಸುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡುದು ಅದು it's a part of uh, profession adre we are talking about litigating lawyers okay. it gives pleasure okay beyond profession mm. as a citizen he is a lawyer in mm. professionally lawyer but he is a citizen mm. responsibility citizen what is the role in society because uh, the so a uh, lawyer is a dignified job profession what is the role in the society how he has to be, behave role in the society is we ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಅಕ್ವೈರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿರುವ ಜನಗಳು ಯೂಶಲಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಮೇಕ್ ದಮ್ ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದೆಮ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ನಾವೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಜನರನ್ನು ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಅವರನ್ನು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಈ ಯೂತ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಸರಳ ಕಾನೂನಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಎಲ್ಲ
what is the dis uh, discipline you have to maintain in the court even dress grooming dress code ide grooming personal grooming howdu nyayalayada ganatena yetti iduvanta avashyakate ide court nalli namge alli naavu alli court nalli enagutte helide kakshigari kakshigari irtare namma bhashe very important kakshigari maithi hogutade samajakke maithi hogutade court andre enu nam namdu nyayavadigala kartavya towards samaja ide nyayavadi ಸಮಾಜದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅವನು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಲ್ದಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಈಗ ನನ್ನ ಎದುರಿ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಬರಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸರ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ದಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೇಲಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತದೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಅವನನ್ನ ಅಡ್ಡ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಹಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನನಗೇನು ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿಗಾರಿಗೆ ಕೇಸು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪರಿಧಿ ಒಳಗೆ ನಾನು ನಾನು ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿಗಾರನಾಗಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿಗಾರನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ವಿನ ನಾನು ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿಗಾರನ ಆಗಬಾರ್ದು ಅವನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಆ ಕಕ್ಷಿಗಾರನಿಗೆ ಕೆಲವು ಜಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಬೈದು ಬಿಡಬೇಕು ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನನ್ನು ಹ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ನ ಡೆಕೋರಮನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾಳೆ ಆ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೋರ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಬರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ತಾವು ದೇಗುಲ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀರಿ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಓಕೆ ಸರಿ ಮಾನ್ಯ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರಾಯ್ ಅವರೇ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂಥ ಹೊತ್ತು ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾಗುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ವಕೀಲರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇದು ಹೊರವಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಏನು ಮುಂದಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ರಾಜ್ಯ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಪಂಡಿತರುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದೊಡನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ಇನ್ನಿತರ ಚಳವಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಶೀಘ್ರ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಮ್ಮತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ವಕೀಲರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ ಅದು ತಮಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನುವ ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫೀಸ್ ವಸೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲೆದಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಯಶ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಯಶವಾಗಿ ವಿರೋಧಿ ವಿರೋಧಿ ವಕೀಲರೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಯಶ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಅಪೊನೆಂಟ್ನ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ವಕೀಲನ ಏನು ಅವನ ಕಕ್ಷಿಗಾರನ ವ್ಯೂ ಏನನ್ನು ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಕಡಕಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ವಕೀಲನಾಗಿ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕಕ್ಷಿಗಾರನಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅವನ ನಮ್ಮ ನಮಗೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ವಿನ ಈಗ ಫೀಸನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವಸೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಸ್ ಫೀಸನ್ನು ಕೊಡದೇ ಹೋದ ಕಕ್ಷಿಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಡಿಲೇ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಿಲೇ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ವಕೀಲನೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದ
ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ವಕೀಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವೂ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ ವಕೀಲರಿಗೆ ನೀವು ಇಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಕೀಲನ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಕೀಲನ ಅಂತ ಸಮಾಜ ಸು ಗುರುತಿಸು ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟು ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಎನಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ವಕೀಲ ಅವರು ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಪಂಕ್ಚುವಾಲಿಟಿ ಪಂಕ್ಚುವಾಲಿಟಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಸ್ ಲೀವ್ ಲೈಕ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪಂಕ್ಚುವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಇದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆ ಆ ವಕೀಲನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಕ್ಷಿಗಾರನಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೇಸಿನ ಪ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಆವಾಗ ಆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವಕೀಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅವನು ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಕ್ಕಲು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲ ಒಕ್ಕಲಾದವನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನೇ ಆಗ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಬ್ಬ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ನ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದವು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಾಪ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾಪಗಳು ಆದದ್ದುಂಟು ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದುಂಟು ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬಂದಾಗ ಅದೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿರುವಾಗ ಕಲಾಪವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಆಗ್ತಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಉಂಟು ಉಂಟು ಕಲಾಪವನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕಲಾಪ ಮಾಡಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಥಳಾಂತರದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಫ್ಲೋರಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಅನೆಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಾಡಿದ್ದು ಬರುವ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ
ಮತ್ತು ವಕೀಲರುಗಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮತ ಸರ್ ಈ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆಯ ಮಂಗಳೂರಿನ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೇನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅವರ ಡಿಗ್ನಿಟಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರುವಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸನ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ನೋಡಿ ಯಾರು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂಥ ಹೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿ ನಾರ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಒತ್ತಾಯಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಜಾರಿ ತರುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರೆ ಅದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಹವಾಲವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗವಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ವಕೀಲರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಸಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮು